आत्महत्या या भयकथेचा पहिला भाग मराठी वॉइस या चॅनलवर आपण ऐकलात आज या कथेचा दुसरा भाग मंजिरीला बांधता बांधता बाबांना धाप लागली मंजिरीची ताकद दुप्पट होत चालली होती आणि अचानक तिची धडपड थांबली हे बाळा काय झालं बरं वाटत नाही ना तुला हे बाळ बोल ना काहीतरी बघ अगं बघ मी बाबा बाबांचा गळा दाटून आला होता तिला नेमकं काय झालं हे बघायला बाबा तिच्या जवळ गेले आणि आणि झटक्यात मंजिरीनं बाबांचा गळा धरला बाबा झटपटू लागले मंजिरी आता कपटीपणानं हसू लागली हसताना तिचे काळे कुट्टतात खूपच भयानक वाटत होते मला मला बांधून ठेवणार तू तुझी एवढी हिंमत प्रत्येक वेळी प्रत्येक वेळी तू मला अडवतोस आज आज तुझा जीवच घेते तोच घोगरा आवाज रागानं मंजिरीचे डोळे लाल फडक झाले होते मंजिरी मंजिरी अगं सोड काय करतेस हे अग ते ते बाबा आहेत ना तुझे ए तू गप्पा बास याच्यानंतर तुझाच नंबर आहे आणि नंतर ह्या दीड शहाण्याचा भावाकडं बघत मंजिरी म्हणाली आईला सुचेना काय करावं ती पळत देवघरात गेली दत्त महाराजांना मनोमन नमस्कार केला देवाजवळील विभूती मुठीत घेऊन ती बाहेर आली आणि मंजिरीच्या दिशेनं बघून जोरात भुंकली तसं मंजिरीनं जोरात किंकाळी फोडली आणि ती बेशुद्ध झाली बाबा खाली कोसळले त्यांचा गळा सुकून गेला होता त्या रात्री कुणीच झोपलं नाही घड्याळात सहाचा ठोका पडला तशी आई काहीतरी ठरवून उठली आणि बाहेर जायला दरवाजा उघडू लागली कुठं जात आहेस बाबांनी विचारलं आता मी तुमचं काही ऐकणार नाही मी स्वामीजींच्याकडे जात आहे थांब जरा आता आता मला थांबवू नका आई आपल्या निर्णयावर ठाम राहत म्हणाली मी तुला जाण्यासाठी नाही अडवत मी तुझ्यासोबत येतोय चला तर मग आपले डोळे पुसत आई म्हणाली गावाच्या वेशीजवळ असणाऱ्या मंदिरात आज खूप प्रसन्न वातावरण होतं मंदिर छान धुवून काढलं होतं मंदिरासमोर भली मोठी रांगोळी काढली होती खांबावर फुलांच्या माळा लावल्या होत्या ते सगळं प्रसन्न वातावरण बघून दोघांच्या मनातली भीती थोडी कमी झाली ताजं तवानं वाटू लागलं त्यांना आता आपल्याला दत्त महाराजच यातून तारतील हा विश्वास वाटू लागला दोघांनी मनोभावे देवाला नमस्कार केला त्यांनी प्रसाद ग्रहण केला आणि ते एका घराकडे निघाले ते घर मंदिराला लागूनच होतं पण मग त्यांनी देवघरातील घंटीची नाजूक किणकिण ऐकली आणि त्या दिशेनं दोघं निघाले देवघराच्या दारात उभं राहून आत पाहू लागले ये अविनाश मी तुझीच वाट बघत होतो खूप उशीर केलास यायला स्वामी म्हणाले आणि आणि अचानक आपलं नाव ऐकून बाबा दारातच थबकले आणि स्वामीजींच्याकडे एकटक पाहू लागले अंगात भगवा चप्पा भगवे धोतर आणि खांद्यावर पांढरा शुभ्र पंचा हातातून सतत खाली गरंगळणारी रुद्राक्षाची माळ मध्यम बांधा वय साधारण पंचावन्न ते अठ्ठावन्न वर्ष चेहऱ्यावर कमालीचं समाधान आणि शांत भाव असे ते तेजस्वी पुरुष होते स्वामीजींना पाहून आईचे हात नकळत जोडले गेले स्वामीजी तुम्हाला माझं नाव कसं माहीत झालं <laughs> मला नावच काय पण तुम्ही दोघे इथं का आला आहात हे सुद्धा माहीत आहे ते दोघंही आश्चर्यानं स्वामीजींच्याकडे पाहू लागले अविनाश एवढा कसला विचार करतोयस तू हेच ना की हे सगळं मला कसं माहीत आहे ते अरे ह्या जगात अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे असतात जसं की मंजिरीचं वागणं स्वामी एकदम खोल कुठंतरी बघत विचार करत बोलले मंजिरीचं नाव ऐकून आई परत रडायला लागली आता रडायचं नाही विचार करून ह्या गोष्टीचा छडा लावला पाहिजे स्वामी समजावून सांगू लागले स्वामीजी ह्यावर उपाय सांगा आम्ही आम्ही मंजिरीला या अवस्थेत नाही बघू शकत बाबांचा गळा दाटून आला यावर एकच उपाय आहे मंजिरीच्या शरीरात प्रवेश केलेल्या त्या आत्म्याला नक्की काय हवं आहे हे जाणून घेणं त्याचं बोलणं आपण ऐकून घ्यायला हवं स्वामीजी काहीही करा पण पण पोरीला वाचवा हो पण ते तितकं सोपंही नाही कदाचित कदाचित त्या आत्म्याचं काम पूर्ण होऊन सुद्धा त्यानं मंजिरीला नाही सोडलं तर सगळंच अवघड होईल कारण आता त्या आत्म्याला मानवी शरीर मिळालेलं आहे ह्यासाठी त्या आत्म्याला हे पटवून देणं गरजेचं आहे 
कि तो हे जे सग कर चुकीच है आम्मी तुम्हारा कश मदद करू शको बाबा विचार उद्या दत्त जयंती है दत्त जयंती पावन दिवस आत्म्या ताकत कमी आल तुम्हारा आज रि बारा नर मंजिरी इत आव लगे तशी तो आत्म्या शक्ति कमजोर आल क्या त्रास नहीं होना रहना बाकी सगली तैयारी मी इत कर हो एक गोष्ट हा अभिमंत्रित के नार है तुम्हारा वाटल कि मंजिरी अपने निियंत्रण देत नहीं तो वहाँ हा नार देवघर ठेवन हलद कुंकू लवन दत्ताच नामस्मरण करा क्या आत्म्याला थोड़ा वे का होना पड़ा बसेल ती ताकत कमी हो मंजिरी घेन यता हा नार दत्ता महाराज की तस्वीर सोबत घेन या क्या तो आत्मा तुम्हारा का ही ही नुकसान करना नहीं आईबाबान आता आशा वाटू लगली दोगी स्वामीजी पयावर लोटांगण घ घरी परतू लगले आज तरीक्षे दिवस होता घर आयावर पहल मंजिरी हलूह हलचल करती तिचा भावान तिला तिचा खोली नीट जोपल होता मंजिरी का भाऊ काजीत दिसत होता मग बाबानी सगली परिस्थिति समझावन संगित इकड़ खोली मंजिरी दारामाग लपन सगल का ही ऐकत होती ती रागान धुसफुसत होती काय करू आणि काय नको असं तिला झालं होतं तिनं बेडरूममध्ये सामानाची फेकाफेकी चालू केली कसला आवाज येतोय म्हणून तिघही मंजिरीच्या खोलीकडे धावले मंजिरीचा रुतरावतार बघून तिघही जागेवरच खिळून राहिले माझा माझा बंदोबस्त करणार तुम्ही नाही तुम्हाला धडा शिकवला तर बघा मंजिरी मंजिरी बाळा माझं ऐकून तर घे आई मंजिरीच्या जवळ जाऊ लागले हे काय ग मला सारखं मंजिरी मंजिरी करते मी मंजिरी नाही मी तुमची मुलगी नाही आणि आणि मी हे शरीर सोडून कुठेही जाणार नाही मला मला माझ्या घरी जायचं आहे आंबेवाडीला जायचं आहे मला मंजिरीचं पूर्ण अंग थरथरत होत ती जोरजोरात किंचाळू लागली तिला सावरायला बाबा आणि भाऊ तिच्याकडे धावू लागले तसं तसं ती खोलीतून सटकून किचनमध्ये गेली ती आपल्या जीवाचं काहीतरी बरं वाईट करेल म्हणून तिघही किचनकडे धावू लागले किचन मधे तिग ही भीत भीत वाकून पहू लगले पण मंजिरी कुछ दिसत नौती ती कु गेली हाच विचार डोक चालू होता इतक इतक अचानक कशाच तरी आवाज आला पानी गलसारखा आवाज ये होता कहीं कलेना पण छता जमीनी पर का पड़त होता मनु तिघा एकदम वर बगित वर बगित तस तस समोरच दृश्य पहुन आई जोर कि मंजिरी छता उलटी लटकली होती आणि आपले काळे दात दाखवून हसत होती मंजिरीने कर्ण कर्कश्य किंकाळी फोडली एका क्षणाचा अवकाश ती छतावरून दणकन जमिनीवर आदळली तिचा रोख होता बाबांच्यावर बाबांचा जीव घ्यायच्या खुनशी लालसेनं ती बाबांच्याकडे धावू लागली तिचा भाऊ मध्ये आला तिनं त्याला एक जोरदार तडाखा दिला तसा तो ओढून पडला मंजिरीच्या आईची तर छातीच होत नव्हती तिच्याजवळ जाण्याची हा हा सगळा प्रकार बघून तिघांच्या पायाखालची जमीनच सरकली होती तोच तोच एका क्षणात बाबा भानावर आले त्यांना तो नारळ आठवला पण त्यांना कसंही करून किचनमधून बाहेर पडायचं होतं मंजिरीची नजर चुकवून शिताफीनं ते एका क्षणात किचनमधून बाहेर आले आणि मग मागे न बघता देवघरात नारळ ठेवलेल्या जागी जाऊ लागले कसे बसे दडपडत ते देवघरात पोहोचले तिथं त्यांनी दीर्घ श्वास घेतला आणि नारळाची पूजा करायला सुरुवात केली त्यांनी जशी पूजा चालू केली तशी मंजिरीची शक्ती कमी पडू लागली मंजिरीच्या तडाक्यातून सुटलेला तिचा भाऊ आणि आई दोघेही धडपडत भेलकांडत किचनच्या बाहेर आले आता काय होणार या विचारानं तिघांनाही दरदरून घाम फुटला मंजिरीनं आता एखाद्या खुनी जनावरासारखा पवित्र घेतला होता आणि आता ती आपल्या दोन्ही हातावरून चालत चालत देवघराच्या दिशेनं येत होती देवघराच्या चौकटीजवळ ती क्षणभर थबकली आपला एक हात ती आत ठेवणार तोच तिला जोराचा धक्का लागला आणि ती कोलांट्या उड्या मारत मागं फेकली गेली कारण कारण आता तिथं एक सुरक्षा कवच तयार झालं होतं मंजिरीनं पुन्हा प्रयत्न केला पुन्हा तसंच झालं आणि ती जोरात बाहेर फेकली गेली मंजिरी आता भयंकर चिडली होती ती रागानं घरभर नाचू लागली तिनं स्वतःच्या अंगावर नखानं ओरबडायला चालू केलं तिला जागोजागी जखमा झाल्या त्यातून रक्त येऊ लागलं त्या अघोऱ्या आत्म्याचा राग मंजिरीचं अशक्त शरीर झेलू शकलं नाही आणि ती बेशुद्ध होऊन खाली पडली आई बाबा देवघरात बसून सगळं बघत होते त्यांचे अश्रू थांबतच नव्हते आई मंजिरीच्या दिशेनं जाऊ लागले पण पण बाबांनी तिला अडवलं आणि मानेनंच नाही म्हणून सांगितलं मध्यरात्र होईपर्यंत तिघाही जीव मोठी धरून बसले होते शेवटी ती वेळ आली 
मी आधी बाहेर जातो परिस्थिती काय आहे हे बघून तुम्हाला सांगतो असं म्हणून बाबा देवघराच्या बाहेर पडले बाहेर पडताना त्यांनी देवाची विभूती सोबत घेतली मंजिरी मंजिरी कुठंच दिसत नव्हती बाबा मंजिरीला शोधू लागले आणि आणि अचानक बाबांना मागून मंजिरीच्या मगरमेठीचा घट्ट विळखा बसला तिनं आपल्या दोन्ही हातांनी बाबांना जखडून ठेवलं होतं बाबा झटपटू लागले पण त्यांना काही केलं तरी विभूती मंजिरीला लावता येत नव्हती काय करावं हा विचार करत असतानाच अचानक आई बाहेर आली मीरा तू का बाहेर आलीस मंजिरी मंजिरी बेटा मी मी आई बाळा तुला आठवते आपण सगळी किती मजा करायचो ते बाबांची तू किती लाडकी आहेस आठवते का बाळा तुला आईच्या डोळ्यात मंजिरीबद्दल प्रेम आणि माया भरून आली मंजिरी काही क्षण टक लावून आईकडंच बघत होती एका क्षणापुरती त्या आत्म्याची पकडही तिच्यावरून ढिली झाली आता मंजिरीच्या डोळ्यात आपल्या आईबद्दलचं प्रेम दाटून आलं होतं अखेर अखेर तो आत्मा आईच्या मायेसमोर हातबल झाला ह्याच ह्याच संधीचा फायदा घेत पटकन बाबांनी मंजिरीला विभूती लावली हीच हीच योग्य वेळ आहे मीरा मीरा तू पटकन जा आणि नारळ फोटो घेऊन ये जा लवकर क्षणार्धात आई सगळं सामान घेऊन आली आता ते सगळे मंदिराच्या दिशेनं जाऊ लागले आत्महत्या या भयकथेचा भाग दुसरा आपण ऐकलात कथा कशी वाटली हे कमेंट करून सांगा वीडियो लाईक आणि शेअर करा आणि मराठी वॉईस हे चॅनल सबस्क्राईब करा या कथेचा तिसरा आणि अंतिम भाग घेऊन येतोय लवकरच